নমস্কার আমি সাক্ষ্যদীপা ব্রততী পরম্পরা ডিজিটাল নিউজে আপনাদের স্বাগত আজকের শিরোনামে নির্বাচনে তোড়জোড় দামামা বাচ্চে রাজ্যে ত্যাগের ঈদ আন্তর্জাতিকতার আলোকে রবীন্দ্র প্রতিভার উদযাপন শুরু করছি আজকের সংবাদ সংকেত এবছর বিশ্বকাপ ট্রফি স্ট্রাটোসফিয়ারে পাঠিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করল আইসিসি পৃথিবীর থেকে একশো কুড়ি হাজার ফিট ওপরেই বিশ্বকাপ ট্রফিটি লঞ্চ হয় যা শেষ মেষ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে এসে নামে বিশ্বকাপ ট্রফিটি ভারত সহ বিশ্বের আঠেরোটি দেশে ভ্রমণ করবে প্রয়াত হলেন শতবর্ষে পা দেওয়া নোবেলজয়ী জন ব্যানেস্টার গুডনাফ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নিয়ে নিজ নিজ গবেষণার জন্য ব্রিটেনের স্ট্যানলি উইটিংহাম ও জাপানের আকিরা ইয়শিনোর সঙ্গে রসায়নে দু সালে সাতানব্বই বছর বয়সে নোবেল পান তিনি বয়স যে নিছকি সংখ্যা মাত্র তা আবারও প্রমাণিত হল একশো ছয় বছর বয়সের হরিয়ানার রামবাইয়ের পায়ের জোরে দেরাদুনে পঁচাশি ঊর্ধ্ব তিনটি পৃথক প্রতিযোগিতা যথাক্রমে একশো ও দুশো মিটার দৌড় ও শটপাটে অংশ নিয়ে সকলকে টেক্কা দিয়ে তিনটি সোনা জিতে ফেলেছেন তিনি একশো চার বছর বয়সে ক্রীড়াবিদ হবার স্বপ্ন দেখে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিশ্ব রেকর্ড গড়ার অভাবনীয় সাফল্য প্রমাণ করেছে ইচ্ছে শক্তির কাছে যে কোনো বাধাই তুচ্ছ আগামী আটই জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন শুক্রবার চিঠি দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে তিনশো পনেরো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা রূপরেখা বাতলে দিয়েছে কমিশন আগেই ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার পরেও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক কেন্দ্রের কাছে আরও আটশো কোম্পানি বাহিনী চেয়েছে কমিশন তার মধ্যে তিনশো পনেরো কোম্পানি বাহিনী পাঠানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অন্যদিকে ভোট ঘিরে অশান্তি বিষয়ে সতর্ক থাকতে মন্তব্য করেছেন স্বয়ং রাজ্যপাল শুক্রবার রাতে আচমকাই কোচবিহার রওনা হন রাজ্যপাল কোচবিহার সার্কিট হাউস পৌঁছেই তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি জানান রাজ্যে আর অশান্তি বরদাস্ত নয় শান্তি আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তিনি নেবেন ব্রততী পরম্পরার উদ্যোগে শুরু হয়েছে অফলাইন ভিডিও এডিটিং কোর্স অনুশ্রী গোস্বামী আমার নাম আমি প্রফেশনে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট টাটা মেডিকেল সেন্টার আর আমার আর একটা ইচ্ছে আছে আমি হচ্ছে অনলাইন এডুকেটার একটা কোচিং অ্যাপে পড়াই তো ভিডিও এডিটিং কোর্সটা করতে আসার একটাই উদ্দেশ্য যাতে ভবিষ্যতে আমি নিজের স্টার্ট আপ খোলার কিছু প্ল্যানে আছি তো সেখানে আশা করি আমার নিজের ভিডিও এডিট করার ক্যাপাবিলিটি থাকলে আমার সেখানে হেল্প হবে এটাই এর জন্যই আসা আমি অঙ্কনাশীল আমি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার বাট আমার এখানে প্রিমিয়ার শেখার কারণ হচ্ছে যে এডিটিং সম্পর্কে আরও একটু বেশ কিছু জানতে চাই যাতে আরও ব্রডওয়েতে আমি কাজ করতে পারি এবং সেখানে সেই জন্যই এখানে আসা এবং এই কোর্সটিতে জয়েন করা এখনও কিছু সংখ্যক আসনে ভর্তি চলছে আগ্রহীরা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স সেভেন ফোর জিরো ওয়ান নাইন এই নম্বরে গত বৃহস্পতিবার বিশ্ব জুড়ে পালিত হল ঈদ আল আধা এটি মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম উৎসব এই ঈদের আরেক নাম হল কোরবানি ঈদ বা বকরি ঈদ বিভিন্ন জায়গায় এই ঈদের বিভিন্ন রকম নাম মুসলিমরা সাধারণত দু ধরনের ঈদ পালন করেন ঈদ উল ফিতর ও ঈদ আল আধা মুসলিম সম্প্রদায়ের দুটি সর্ববৃহৎ উৎসবের মধ্যে এটি অন্যতম দুটি ঈদই শুরু হয় নতুন চাঁদ দর্শন করে জেনে নেওয়া যাক এই উৎসবের ইতিহাস 
ইসলামী চন্দ্রপঞ্জিকায় ঈদ আল আধা জুল হজ্জে দশ তারিখে পড়ে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে এই তারিখ প্রতি বছর ভিন্ন হয় সাধারণত এক বছর থেকে আরেক বছর দশ বা এগারো দিন করে কমতে থাকে ঈদের তারিখ স্থানীয়ভাবে জুল হজ্জ মাছের চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এবছর উনত্রিশে জুলাই পালিত হল কোরবানি ঈদ বা ঈদ আল আধা ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী নবী ইব্রাহিম স্বপ্নে একবার দেখেছিলেন তিনি ঈশ্বরকে খুশি করতে নিজের সন্তান ইসমাইলকে কুরবান বা বলি দিচ্ছেন সেই স্বপ্নের কথা ইব্রাহিম তাঁর সন্তানকে বলেন শুনে ইসমাইল বলেন তাঁর বাবা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করেন এদিকে ইব্রাহিম যখন নিজের ছেলেকে বলি দিতে যাচ্ছেন তখনই তাঁর এই আত্মত্যাগ দেখে খুশি হন ঈশ্বর তখন ঈশ্বর তাঁর দূত গ্যাব্রিয়েলকে ডেকে পাঠান গ্যাব্রিয়েল একটি ভেড়াকে ইব্রাহিমের কাছে এনে বলেন আল্লাহ তাঁর ভক্তিতে খুশি হয়ে তাঁর জন্য এই ভেড়াটি পাঠিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল বলেন ইব্রাহিম যেন ছেলের জায়গায় ওই ভেড়াকে কুরবান বা বলি প্রদান করেন সেই থেকে বকরি ঈদে ভেড়া বা ছাগ বলির প্রচলন এই ঈদ বলি বা আত্মত্যাগ ঘিরে উদযাপিত হয় এই উৎসব ঘিরে বেশ কিছু রীতি প্রচলিত কোরবানি উপলক্ষে অনেকে কিছু না কেহে থাকেন এদিন সকালে স্নান করে নতুন পোশাক পরে মসজিদে গিয়ে নমাজ পাঠের নিয়ম প্রচলিত রয়েছে এরপর কোনো মিষ্টি জাতীয় খাদ্য দিয়ে এদিন পরিবারের সঙ্গে একযোগে খাওয়া শুরু করেন সকলে পরিবার একত্রিত হয়ে এই উৎসব পালন করে এমন দিনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছাগল ভেড়া কিংবা উট কোরবানির প্রচলন রয়েছে এছাড়াও বাড়িতে রান্না হয় লাচ্চা পরোটা সিমাই ইত্যাদি তা সকলে মিলে ভাগ করে খাওয়ার রীতি প্রচলিত কলকাতায় ঈদের কুরবানিতে বিত্তবানেরা কেউ কেউ দুম্বা বা উট উৎসর্গ করেন পশ্চিম এশিয়ার রোমস তাগড়া ভেড়ার বিশেষ কদর ইসলামী ঐতিহ্যে প্রত্যেক বছর ঈদে রাজস্থান থেকে এক পাল দুম্বা নিয়ে খিদিরপুরে বকরি মান্ডিতে আসেন মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন এক লক্ষ ষাট সত্তর হাজার টাকাতেও তাঁর দুম্বা বিক্রি হয় এবছর স দেড়েক দুম্বা বিক্রি করেছেন তিনি ত্যাগের এই উৎসব ঘিরে আরও একবার পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চর্চা হয় ব্রততি পরম্পরা ও কাব্যায়নের বিভিন্ন শাখায় অফলাইন ও অনলাইন আবৃত্তি প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি চলছে কোভিড রোড সল্টলেক বারাকপুর সোনারপুর চুঁচুড়া বেহালা শ্রীরামপুর শ্যামবাজার ও শান্তিনিকেতন শাখায় ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন এই নাম্বারগুলিতে বাঙালির চিন্তা চেতনা রবীন্দ্র জীবন ও সৃষ্টির দ্বারা নানাভাবে জারিত হয়েছে তার কৃতিত্বের অসীম সাগরে পাড়ি দিলে নানা গৌরবজ্জ্বল সময়ের স্বাক্ষর আমরা দেখতে পাই তেমনি একটি হল আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র কবিতা পাঠ দিবস সম্বৎসর পঁচিশে বৈশাখ বা বাইশে শ্রাবণের পাশাপাশি এই দিনটির আলাদা একটি তাৎপর্য আছে জেনে নেব আজকের কৃতি বাঙালির পর্বে কবি তো নোবেল পুরস্কার পেলেন আবার পরে সেই নোবেল চুরিও হয়ে গেল যার সমাধান কিন্তু আজও হলো না কিন্তু সেদিন যদি টিউবরেলের লস প্রপার্টি অফিসের কর্মীরা কবির হারানো অ্যাটাচি বাক্সটি তুলে না রাখতেন তাহলে এত সব পরিণতি কি আদেও বাস্তবায়িত হতো না এটা কোনো রহস্য গল্পের টুইস্ট নয় বরং কবি জীবনের নানা ঘটনা পরম্পরার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যার সাথে তার অন্যতম খ্যাতিলাভ ও বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির গরিমা পরিব্যাপ্ত হয়ে গাঁথা পড়েছে উনিশশো বারো সালের সাতাশে মে বোম্বাই বন্দর থেকে সিটি অব গ্লাসগো জাহাজে বিলেতের উদ্দেশ্যে তৃতীয়বারের জন্য যাত্রা শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যাত্রায় কবির ইচ্ছা ছিল লন্ডনের প্রখ্যাত চিত্রকর স্যার উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের সাথে দেখা করা 
এবং নিজের সংগপনে তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন তার সদ্য ইংরেজিতে অনুদিত গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিটে রোটেনস্টাইনকে উপহার দেওয়া সেটি হয়েও ছিল বটে কিন্তু এক দুর্বিবাকের মধ্যে দিয়ে এই যাত্রায় কবির সফরসঙ্গী হয়েছিলেন তার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও ত্রিপুরার রাজকুমার সৌমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা যাত্রাপথে কবি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখলেন যা পরে পথের সঞ্চয় প্রবন্ধ গ্রন্থটির মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং গীতাঞ্জলির অনুবাদের কাজটিও চালিয়ে গেলেন একটি ছোট্ট নোটবুকে বাংলা গীতাঞ্জলির বেশ কয়েকটি কবিতা ছাড়াও গীতিমাল্য নৈবেদ্য ও খেয়ার কয়েকটি কবিতা তিনি অনুবাদ করে লিখে রাখলেন এরপর ১৬ জুন সন্ধ্যায় টিউবরেলের মাধ্যমে লন্ডনে পৌঁছালেন কবি পরদিন ঠিক হল রোটেনস্টাইনের ওক হিল পার্কের বাড়িতে যাবেন খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল ইংরেজিতে অনুদিত গীতাঞ্জলির ম্যানুস্ক্রিপ্ট নোটবুকটি অ্যাটাচি বাক্স সমেত উধাও পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচক্ষণতায় টিউবরেলের লস্ট প্রপার্টি অফিস থেকে উদ্ধার করে আনা হলো যেটি ভুলবশত রেলের কামড়াতেই রয়ে গিয়েছিল এই সমস্যা সমাধানের শেষে সাতেরোই জুন সন্ধ্যায় রোটেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম আলাপ হয় এবং কবি তার ইচ্ছা অনুযায়ী রোটেনস্টাইনের হাতে গীতাঞ্জলির ইংরেজি ম্যানুস্ক্রিপ্টটি তুলে দেন রোটেনস্টাইনের পর ম্যানুস্ক্রিপ্টটির তিনটি প্রতিলিপি তৈরি করে পত্র মারফত তিনজনকে পাঠিয়ে দেন এরা হলেন স্টফর্ড ব্রুক ব্রডলি এবং আইরিশ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস এর মধ্যে ডাব্লু বি এটস এই ইংরেজি অনুবাদটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম একজন পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন সেই সঙ্গে গীতাঞ্জলির বেশ কিছু কবিতা তিনি নিজেই অনুবাদ করে দিলেন ও ইংরেজি গীতাঞ্জলি সং অফ আরিংসের মুখবন্ধটি রচনা করে বিলেতে সেটির প্রচার শুরু করলেন এই প্রেক্ষাপট ধরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তির পথটি বিস্তৃত হতে থাকে ইয়েটসের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় সাতাশে জুন বৃহস্পতিবার রোটেনস্টাইনেরই বাড়িতে এরপর এক রবিবারের সান্দ সভায় ইয়েটস নিজেই সেই সময়কাল লন্ডনের অন্যান্য বিদ্যুৎজনদের আমন্ত্রণ জানালেন এবং সেই সভায় নিজেই ইংরেজিতে অনুদিত রবীন্দ্র কবিতাগুলি পাঠ করলেন সেই সান্দ সভায় রবীন্দ্র কবিতা পাঠ শুনে রবীন্দ্র ভাবনার রস আস্বাদন করে সি এফ অ্যান্ড্রুজ বলেছিলেন আই শ্যাল নেভার ফরগেট দ্য ইমপ্রেশন দ্যাট দে হ্যাভ মি ইট ইজ নট অনলি দ্যাট দে হ্যাভ অ্যান অ্যাবসলিউট বিউটি আ পারফেকশন অ্যাজ পোয়েট্রি but that they have made present for me forever the divine thing onno dike yeats tar prashasti bhashone bolen i know of no man in my time who has done anything in the english language to equal this lyrics boideshik mohole ei gaurav gathar din tike rabindra jibonikar prabhat kumar mukopadhyay 30 e june tarikh tike nirdishto koren পরবর্তীকালে এটি নিয়ে মতান্তর থাকলেও এই দিনটিকেই আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র কবিতা পাঠ দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই দিনটিকে স্মরণে রেখে গত তিরিশে জুন ব্রততি পরম্পরার বেহালা শাখায় একটি আবৃত্তি পরিবেশনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ও কলকাতার টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে প্রতি বছরের মতো এবছরেও এই আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র কবিতা পাঠের দিনটিকে স্মরণ করে রবীন্দ্র কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় আজকের খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন ব্রততি পরম্পরা ডিজিটাল নিউজ চ্যানেলে আগামী রবিবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় নমস্কার